హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు క్లాస్లో మనం సినిమా ఫోర్టీ క్లాసెస్లో ఫోర్టీన్త్ క్లాస్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇంతకు ముందు క్లాస్లో మనం డీ ఫార్మర్స్ గురించి డీటెయిల్గా చూస్తున్నాం ఈ రోజు వచ్చేసరికి ఎక్స్ప్లోజన్ డీ ఫార్మర్ గురించి డీటెయిల్గా చూద్దాం ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోకి టూ హండ్రెడ్ లైక్స్ టార్గెట్ ఇస్తున్న ఇదంతా మీ చేతిలో ఉంటుంది మీరు లైక్ చేసి నన్ను సపోర్ట్ చేయండి మీకోసం ఇంకా చాలా వీడియోస్ తీసుకొస్తా ఓకే క్లాస్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ఈ ఎక్స్ప్లోజన్ డీ ఫార్మర్ అనేది ఎలా యూజ్ అవుతుందో ఇప్పుడు చూద్దాం దీనికోసం నేను ఒక టెక్స్ట్ అనేది తీసుకుంటున్నా ఇదేంటంటే ఒక లోగో పరంగా కూడా మీరు ఎక్స్ప్లోజన్ ఎఫెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఎలాగంటే ఫస్ట్ ఒక టెక్స్ట్ అనేది నాకు కావాలి దీనికోసం ఇక్కడ టెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఉంది జస్ట్ సెలెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోగానే మనకు నేమ్ వచ్చేసరికి టెక్స్ట్ అని వచ్చింది ఫస్ట్ నేమ్ అనేది చేంజ్ చేయాలి దీనికోసం ఇక్కడ టెక్స్ట్ ఆప్షన్స్లో సపోజ్ నేను తెలుగు అని టైప్ చేస్తున్నా చూస్తే మనకి నేమ్ అయితే చేంజ్ అయింది అలాగే మీరు ఫాంట్ మార్చుకోవాలన్నా ఇక్కడ మార్చుకోవచ్చు ఇక్కడ చాలా ఫాంట్స్ ఉన్నాయి ఇది ఏదో ఒకటి మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు మనకి ఏంటంటే ఫాంట్స్ ఫాలర్లో ఏ ఫాంట్ అయితే వేస్తామో ఆ ఫాంట్స్ అన్ని ఇక్కడ కనబడతాయి ఓకే ఇది సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా చూడండి ఓకే సపోజ్ ఇక్కడ మీకు కావాల్సిన లోగో అంటే ఏ నేమ్ కావాలంటే ఆ నేమ్ ఇక్కడ మీరు టైప్ చేసుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి నాకు ఇది ఎక్స్ట్రూడ్ అవ్వాలి దీనికోసం ఎక్స్ట్రూడ్ జనరేటర్ అనేది తీసుకుంటున్నా ఎక్స్ట్రూడ్ చూడండి వచ్చింది నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి టెక్స్ట్ అనేది ఎక్స్ట్రూడ్లోకి డ్రాగన్ డ్రాప్ చేసుకుంటున్నా చూడండి ఆటోమేటిక్గా మనకి టెక్స్ట్ అనేది ఎక్స్ట్రూడ్ అయింది చూస్తే ఓకే నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ సిగ్మెంట్స్తో సహా చూడాలనుకుంటే ఇక్కడ పైన డిస్ప్లేలో షేడింగ్ విత్ లైన్స్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా మనకి ఇక్కడ సిగ్మెంట్స్తో పాటు కనబడుద్ది ఓకే నెక్స్ట్ నాకు కొంచెం ఎక్స్ట్రూడ్ అనేది పెరగాలి దీనికోసం ఎక్స్ట్రూడ్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ కొంచెం ఎక్స్ట్రూడ్ అనేది పెంచుకుంటున్నా నెక్స్ట్ దీనికి ఒక కలర్ అనేది కూడా ఇచ్చేస్తున్నాను జస్ట్ కింద డబుల్ క్లిక్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ మనకు ఒక మెటీరియల్ వచ్చింది నెక్స్ట్ దీని మీద డబుల్ క్లిక్ చేయగానే మనం ఇక్కడ కలర్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు ఇక్కడ చూస్తే మనకు కలర్ ఆప్షన్ కూడా ఉంది దీని మీద క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ కలర్ ఆప్షన్ వచ్చింది ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన కలర్ మనం పిక్ చేసుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ క్యాన్సిల్ కొట్టగానే ఆటోమేటిక్గా మనకు మెటీరియల్ అయితే వచ్చింది నెక్స్ట్ డ్రాగన్ డ్రాప్ టు సేమ్ టెక్స్ట్ చూస్తే మనకి ఎల్లో షేడ్లో వచ్చింది నెక్స్ట్ కంట్రోల్ ఆర్ క్లిక్ చేస్తే మనకి రెండర్ ఆప్షన్ చూడండి రెండరింగ్లో ఇలాగ వచ్చింది నెక్స్ట్ నాకు ఫ్లోర్ కూడా కావాలి దీనికోసం ఫ్లోర్ ఆప్షన్ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా చూడండి ఫ్లోర్ వచ్చింది నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకి ఫ్లోర్ కిందకి వెళ్ళిపోయింది ఓకే దీనికోసం ఈ టెక్స్ట్ అనేది నాకు పైకి కావాలి ఎక్స్ట్రూడ్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని మనకి పైకి డ్రాక్ చేసుకుందాం ఓకే ఇప్పుడు కంట్రోల్ ఆర్ క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మనకి ఫ్లోర్ కూడా వచ్చింది నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ కూడా కనబడుతుంది ఓకే ఓకే మనకి టెక్స్ట్ అయితే వచ్చింది ఇలాగా మనం లోగోస్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఒక ఎక్స్ప్లోజన్ లోగో కింద మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఎక్స్ప్లోజన్ డీ ఫార్మర్ అనేది ఎలా యూజ్ అవుతుందో చూద్దాం ఇక్కడ ఎక్స్ప్లోజన్ డీ ఫార్మర్ తీసుకోగానే ఆటోమేటిక్గా మనకు వచ్చింది నెక్స్ట్ డ్రాగన్ డ్రాప్ టు ఎక్స్ట్రూడ్ లేయర్ ఇక్కడ చూడండి ఈ ఎక్స్ప్లోజన్ డీ ఫార్మర్ వచ్చేసరికి లాస్ట్కి వెళ్ళాలి చూస్తే వచ్చింది ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకి కింద చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇందులో స్ట్రెంత్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి మనకి ఎక్స్ప్లోజన్ ఎఫెక్ట్ చూడండి ఇలాగ పేలినట్టుగా ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇది మనం యానిమేషన్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఈరోజు బేసిక్ టైమ్ లైన్ గురించి చూద్దాం ఇక్కడ కొన్ని కీ ఫ్రేమ్స్కి వచ్చేసరికి నాకు ఒక కీ ఫ్రేమ్ రావాలి దీనికోసం మీకు ఆటో కింగ్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ రికార్డ్ యాక్టివ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆప్షన్ జస్ట్ సెలెక్ట్ సెలెక్ట్ చేయగానే మనకు ఆటోమేటిక్ కీ ఫ్రేమ్ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి చూడండి ట్వంటీ కీ ఫ్రేమ్స్ ఓకే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి నాకు స్ట్రెంత్ అనేది పెరగాలి చూస్తే మనం ఆటో కింగ్ ఆల్రెడీ పెట్టాం కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా మనకు ఒక కీ ఫ్రేమ్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఒకసారి ప్లే చేసి చూద్దాం జస్ట్ స్టార్టింగ్ కీ ఫ్రేమ్ జస్ట్ ప్లే ఇక్కడ ప్లే బటన్ ఉంది జస్ట్ ప్లే చూడండి ఇక్కడ ఎండింగ్ వచ్చేసరికి మనకు క్లోజ్ అవ్వకుండా అలాగే ఉంటుంది దీనికోసం ఏం చేస్తానంటే ఎక్స్ప్లోజన్స్ ఆప్షన్లో ఇక్కడ నాకు స్ట్రెంత్ వచ్చేసరికి హండ్రెడ్ అయిపోవాలి చూస్తే మనకి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనకి టెక్స్ట్ అనేది క్లోజ్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ స్టార్టింగ్ కీ ఫ్రేమ్ జస్ట్ ప్లే స్పేస్ వర్క్ ఇలాగ ఒక లోగ
నార్మల్ పొజిషన్కి వచ్చే అనుకుంటే ఈ కీ ఫ్రేమ్ దగ్గరకు వచ్చి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లోజన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని మళ్ళీ నార్మల్గా స్ట్రెంత్ జీరోలో పెట్టుకుంటే నార్మల్ ప్లేస్కి వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు ఒకసారి ప్లే చేస్తే వస్తే ఇలా ప్లే అవుతుంది ఇలాగ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకి ఇక్కడ సిగ్మెంట్స్ కనబడుతున్నాయి ఈ సిగ్మెంట్స్ కనబడకూడదు అంటే డిస్ప్లేలో షేడింగ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది జస్ట్ సెలెక్ట్ నెక్స్ట్ ప్లే స్పేస్ వర్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ కీ ఫ్రేమ్స్ అనేవి మనకి చాలా ఉన్నాయి హండ్రెడ్ దాకా ఉన్నాయి మనకి ఫిఫ్టీ దాకే కావాలనుకుంటే ఇక్కడ ఫిఫ్టీ ఆప్షన్ పెట్టుకుంటే ఆటోమేటిక్గా ఫిఫ్టీకి వచ్చేస్తాం చూస్తే ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ కీ ఫ్రేమ్స్ ఏమైనా కనబడుతున్నాయి నెక్స్ట్ ప్లే నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లోజన్ రెండరింగ్లో చూడాలనుకుంటే కంట్రోల్ ఆర్ క్లిక్ చేస్తే మనకు కనబడుతుంది ఇలాగ వచ్చింది నెక్స్ట్ మెటీరియల్ ఆప్షన్స్లోకి వస్తే మనకి చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఈ మెటీరియల్ ఆప్షన్స్ అన్నీ యూజ్ చేసి మనకి టెక్స్ట్కి డిఫరెంట్ లుక్ అనేది తెప్పించవచ్చు ఓకే ఫస్ట్ ఈరోజు ఒక డీ ఫార్మర్ గురించి చూసాం కాబట్టి నెక్స్ట్ డే వచ్చే క్లాసెస్లో మనం డీటెయిల్గా ఇంకా చాలా క్లాసెస్ చూద్దాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే కింద లైక్ ఆప్షన్ ఉంది లైక్ చేసి నన్ను సపోర్ట్ చేయండి మీకోసం ఇంకా చాలా వీడియోస్ తీసుకొస్తా అలాగే సబ్స్క్రైబ్ అండ్ రెడ్ బటన్ ఉంది సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఆల్రెడీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అంటే పక్కన బిల్ ఐకాన్ ఉంది క్లిక్ చేసి యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఈ మూడు చేసినట్టయితే పక్కన షేర్ అనే ఆప్షన్ ఉంది క్లిక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నా వీడియో షేర్ చేసి తెలియజేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వీడియో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ వెరీ